Na kraj padnu gdje se i smute, kdo dnje doji rano utek, je ti hvalde zgivaj zrak, dok čera žil ne staje prak. Už se i boji svati muži, ne htjel bi kaj bje i kuži, da je to jedno, a kad si dame jedno, a bože ne si ubi jako posljednji je. Hej, salut tout le monde! On reprend l'aventure sur Kingdom Come Deliverance. On a trouvé le fameux campement du euh, bandit, euh, du baron bandit. Et euh, la villageoise qui a été attaquée m'a indiqué un point d'observation. Alors elle a dit tout droit dans cette direction. Je bien que je l'ai trouvé. Oh. Je ferai mieux de retourner en avertir le capitaine Bernard. Ah oui. Partir inspecter la ferme au sud. Bah, et du coup, échec de l'objectif, j'ai pas eu besoin. Puisque la ferme du nord, c'est celle où j'ai eu toutes les informations. Donc, euh, c'était suffisant. Et bah, du coup, j'ai pas besoin. Euh, pas besoin d'espionner plus que ça le campement. Faites voir, que dit la quête Signaler l'emplacement du campement au capitaine Bernard. Oui, euh, bah, allons, allons faire ça. Allons voir le capitaine Bernard. Le capitaine Bernard, c'est par là. Ah 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 C'était pas vraiment le chemin que je devais emprunter, mais c'est pas grave. Plus important, c'est d'être arrivé. Donc, j'ai trouvé le campement, capitaine. Comment allez-vous Oh, putain, le mec, il est en mission. Et, et on va se la donner, certainement. Il va, va peut-être mourir. Et hey, comment vous allez Bien ou quoi J'ai trouvé le campement. Ah c'est une bonne nouvelle. Il est loin d'ici Pas trop. Combien d'hommes étaient présents Ah oh, J'ai pas eu plus d'infos que ça. Je dirais environ 10. Environ 10. Tout comme nous. Bon, nous allons enfin voir si mon cousin est aussi coriace qu'on le dit. Faute de quoi, il sera pendu au rempart de raté dès ce soir. Il ne vaudrait pas mieux parlementer avec eux. Parlementer avec des malfaiteurs Fiston, vous avez perdu la tête Oui, mais... C'est le boss qui m'a dit pas d'effusion de sang. Il coûte rien de parlementer. Oh Ah, oh, niveau, euh, niveau diplomatie, euh, il est pas top, hein Il est pas top, hein J'ai donné ma parole au seigneur Anouche que j'allais prendre soin de ces hommes. Et j'ai l'intention de m'y tenir. Il est de mon devoir de vous conseiller une négociation. Vous allez me conseiller Capitaine, vous n'êtes pas conscient. Ça ne m'étonne guère vu que Wolf Lynn fait partie de votre famille. Mais veuillez m'accorder une chose. Déléguez-moi la tâche d'aller parlementer. J'en saurai davantage et peut-être qu'on peut tout régler sans la moindre perte. Vous souhaitez parlementer On ne peut pas se fier à Wolf Lynn pour agir de façon honnête. Vous avez toutes les chances de ne plus jamais revenir parmi nous. Ah bah c'est pas grave Je sais que cette escapade est risquée, mais avez-vous un meilleur choix dans vos rangs Hum. Hélas, non, je dois l'admettre. Et eh oui, il n'est qu'un sale prétentieux. C'est moi le meilleur. Vous venez de ma part. Il vous recevra uniquement pour avoir l'occasion de me dire d'aller au diable. Je vais vous donner l'un de mes insignes. De façon à ce que ce soit clair que vous êtes mon messager. Et vous allez devoir vous y rendre sans aucune arme. Oh, Merci, merde. Captain. Je vais faire de mon mieux. Je l'espère. Et tâchez de revenir en un seul morceau. Je n'ai nullement l'intention de devoir m'expliquer au seigneur Radzig sur la raison pour laquelle j'ai dépêché l'un de ses chouchous pour se rendre sur le campement d'un baron bandit et le tout désarmé. Chouchou Prenez soin de vous. Fils, tu veux dire Pas chouchou, hein T'es sympa, je alors... Je jeune homme. En quoi je peux vous aider J'ai réussi à convaincre Bernard de me laisser aller parlementer. Henri, vous êtes fou Ils ne me tueront pas. Ils sauront que je suis envoyé par Bernard. Il m'a fourni l'uniforme qui montre le blason de Lechna. Je ne crois pas qu'une bande de voyous va accorder une importance à un uniforme. Mais si vous voulez être un héros, allez-y, foncez. Au revoir. Bon, et ben, c'est parti, hein. Alors. Ah, putain, je me gourre de touche. Sans armes. Bon. Et avec le hoqueton, avec les armoiries de... Euh... De Bernard. Octon de Lesnis. Oh merde Oh merde, c'est tellement moche Oh, c'est tellement dégueulasse Bon, c'est pas grave. Alors, euh, c'est parti pour parlementer avec le baron bandit. 
Et oui, euh, c'est euh, la guerre, c'est la guerre avec euh, les bandits de, de Pribislavis. Et les bandits qui foutent la merde et qui sont alliés à Sigismond. Donc il faut préserver les troupes comme l'a demandé le seigneur Anouche. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire, comme l'a si bien dit Henri. Bon, on y est. C'est maintenant que tout va se jouer. Parce que je rappelle que je suis totalement à poil. Je n'ai aucune arme. En espérant que ça va bien se passer. Pour parler hey, vous là-bas Que voulez-vous bah, je cueille des champignons Capitaine Bernard, je suis venu parlementer. Pourquoi devrais-je me fier à vous Je viens désarmé. Que risquez-vous mmh. C'est vrai. Et en plus, vous portez les couleurs de Sir Bernard. Je vais donc vous amener auprès du seigneur Wolflin. Mais si vous tentez quoi que ce soit, vous allez le regretter. C'est bien compris Vous avez ma parole. Mais si vous tentez quoi que ce soit, et tu veux que je tente quoi j'ai absolument pas d'armes. Bon, si elles sont dans l'inventaire, elles sont cachées, mais tu ne les vois pas. Et en plus, vous êtes 10. Pas ah, 10. C'est ce que j'ai dit à. C'est ce que j'ai dit au... au capitaine. Maintenant, s'il faut, vous êtes plus. Voire moins. Non, je dirais même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mmh. Mmh. 12 12 c'est beaucoup ça Comment vous appelez-vous mon garçon Henri. Je suis un messager Je sais de mon cousin bien-aimé, sœur Bernard de Lechna. Quel est donc précisément votre message Oula, il y a du choix là. Vous pouvez repartir. Il paraît que votre famille est maudite. On m'a raconté des histoires captivantes à votre propos. Il se dit que votre famille est maudite. Alors ainsi, Bernard raconte encore ses légendes Mon cousin Doleshna adore les ragots. Votre père n'avait donc pas... Quoi La bouche en coin Ouais, on aurait dit qu'un chariot lui était passé dessus. Et il faisait partie de quintuplé, et qu'un autre n'a survécu. C'est vrai. Mais ils oublient toujours un détail dans cette histoire. Qu'est-ce que c'était Que la mère de ma grand-mère a aussi eu des quintuplés qui elle-même venaient de quadrupler. Voilà comment ça se passe dans ma famille. Et l'anecdote de la sorcière <rire> Ma grand-mère était impatiente à l'idée d'épouser mon grand-père et de lui faire des enfants. Oui, ça c'est toi qui le dis. Enfin bon, la famille nombreuse, quoi. Euh, pourquoi voulez-vous causer du tort Pourquoi voulez-vous faire du mal au seigneur de Lechna Cette ordure de Milota a confisqué des villages qui appartenaient à mon père. J'étais en Pologne lorsqu'il est décédé. Et Milota est parvenu à tous les convaincre que moi aussi j'étais mort. Mais vous avez fini par revenir, non Ouais, je suis revenu. Mais Milota a soudoyé le prêtre pour qu'il certifie que mon père s'était confié à lui sur son lit de mort. Cet enfoiré a juré qu'il lui avait dit qu'il était possédé, de même que son fils, c'est-à-dire moi. Ils ont alors cru que j'étais revenu d'entre les morts et que j'étais un démon. Ils ne voudront pas écouter ma version des faits. Euh, que pensez-vous du tribunal foncier Qu'est-ce que c'est que ça, le tribunal foncier ça ne vous donne pas le droit de voler Anouche. Ça ne vous donne pas le droit d'aller piller le patrimoine du seigneur Anouche. Ma foi, je n'ai jamais estimé être un saint. En résumé, je suis aussi con que Milota. Mais ça ne veut pas dire que je vais le laisser tranquille. Hein ah, t'es aussi con que ton cousin. Mais bon, pourquoi tu viens faire chier les autres Vous pouvez repartir si vous laissez le bulletin. Vous pouvez repartir si vous laissez le butin et verser une indemnité. Vous pouvez repartir avec votre butin. Nous allons régler le différent duel. Euh, on tente la... Oh, l'indemnité. Ouais, mais l'indemnité voudra jamais, euh, Kiki. Vous pouvez repartir si vous laissez le but, hein. Nous vous proposons de repartir du domaine sans encombre si vous laissez derrière vous tout ce que vous avez volé au sujet du seigneur Anouche. Ah, c'est une offre très généreuse. Mais dites-moi, pourquoi devrais-je l'accepter Eh ben, parce que... Euh... Parce que déjà au niveau du charisme, t'es balèze, donc je ne peux pas jouer là-dessus. On va faire... Euh, vous n'êtes pas en conflit avec Anouche. Vous êtes en conflit avec Milota, pas avec Bernard. Et encore moins avec le seigneur Anouche. Et c'est son territoire que vous êtes en train de piller. Et alors Alors laissez le patrimoine du seigneur Anouche tranquille et allez régler vos différends avec Milota ailleurs. Je suis en conflit avec tous ceux qui viennent en aide à Milota. Et Anouche lui a donné refuge à Ratay. 
Il y a de la trace et de la pluie en terre. Donc des proches. On est au courant de rien. Ben Anouche et Milota, c'est pas des proches, c'est Bernard. Il n'est au courant de rien. Le seigneur Anouche ne sait rien des agissements de Milota. Il a tendu la main à un chrétien dans le besoin. Et il se retrouve avec ses terres pillées et ses sujets assassinés. C'est l'époque dans laquelle nous vivons. Vous réclamez justice. Vous pensez le mériter Alors vous devriez faire preuve d'honnêteté et partir d'ici. Quel bénéfice vais-je en tirer Si vous partez de votre plein gré, j'évoquerai au seigneur Anouche les mensonges de Milota. Dans l'état dans lequel il se trouve, il n'ira nulle part. Alors on finira bien par connaître la vérité. Qu'il aille au diable. Et puis dans tous les cas, il n'y a rien de bon à piller ici. Très bien, j'approuve votre offre. Dites à votre capitaine que nous allons repartir. Et vous oh allez laisser votre butin sur place Nous allons laisser ce que nous avons. De toute manière, nous avons déjà tout mangé. Vous feriez mieux de filer avant que Bernard ne perde patience. Ah Mais en gros, je me suis fait douiller parce qu'il n'y a plus rien. Oh, par contre, ton bouclier... Ouais, ton bouclier, il est stylé quand même, hein Il est pas mal, hein Bon, le petit cœur, là, ça fait un peu... Euh... Un peu bof, bof, mais... Euh... Bon, ben, bah, négociation réussie, hein Est-ce que j'aurais pu en tirer euh, des indemnités Je sais pas. Est-ce que ça change beaucoup Le fait que je lui dise, euh, tu laisses ton butin, ou alors tu laisses ton butin et tu balances des indemnités, est-ce que ça change euh, la, la fin de la... de la quête Je n'en ai pas la moindre idée. Et voilà, capitaine Mission accomplie Que Dieu vous accompagne. Euh, J'ai parlementé avec Wolfin. Je reviens à l'instant de ma discussion avec Wolfin. Il y en a un seul morceau, apparemment. C'est déjà ça de prix. Mais je doute que vous ayez réussi quoi que ce soit. Eh ben, détrompe-toi. Convaincu de quitter les lieux. Ils ont même déposé sur place tout ce qu'ils avaient pillé. Hein je ne sais pas quoi penser de les laisser partir ainsi. Ils vont être affamés. En résumé, on ne fait que les envoyer dépouiller nos voisins. Ben, rien à foutre. C'est Anouch qui m'a demandé de les faire partir, donc c'est réglé. Hein. Je ne pense pas que ça va causer tant de tracas au seigneur Anouche. À lui, non, mais à moi, si. Ils ont massacré deux de mes hommes et mutilé mon cousin. J'en suis navré. Mais disons que vos chemins finiront par se recroiser. Ce n'est tout simplement pas le moment ni l'endroit pour résoudre les conflits familiaux. Ce n'est pas faux. Quoi que as pas compris. Enfin bref, je vais prévenir les seigneurs frontaliers que ces bandits sont dans la nature. Allez à Ratet pour avertir le seigneur Anouche. Oui seigneur. Que Dieu vous accompagne. C'est vrai que j'avais pas pensé qu'il euh, y a quand même deux mecs, euh, deux mecs de chez nous qui sont morts. On aurait peut-être dû demander une petite indemnité maintenant que j'y pense là. Ah là, là j'avais pas pensé sur le coup. On va faire un petit truc avant d'y aller. On va récupérer la clé de la geôle, voilà. Comme ça, vu que je retourne à rater, après je pourrais enchaîner avec la quête principale. Il la clé de la geôle de Yezek. Hum. Alors il est parvenu à ses fins avec le seigneur Radzig. Il aurait dû me laisser lui flanquer une bête dérouillée pour obtenir des réponses. Ça, je, je suis d'accord, mais euh, bon. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Pas étonnant qu'il ne veuille pas vous parler. Oh merde de faire empirer les choses. Voici la clé. Merci. Oh merde Perte de... Perte de relation avec Bernard, merde Merde, j'ai perdu de la relation avec qui, là Réputation ratée. Soldat de raté. Ah, oh, merde Bon, bah, c'est pas grave. Bonjour. Quelle affaire vous amène Mission accomplie, mon prince Je suis allé parlementer avec Wolfling. Alors Comment ça s'est passé J'ai réussi à le persuader d'emmener toute sa bande et de partir. Sérieusement Je savais que vous n'étiez pas un rigolo, mais là, c'est encore d'un autre niveau. Vous avez le don de la diplomatie, Henri. Ça, je l'ignore. Eh ouais Ne soyez pas si modeste. Il faut qu'on aille trinquer. Ah, ou... ah ça me plaît, ça. Ah, ça me plaît beaucoup, ça. Ben, on ira trinquer quand tu seras revenu à rater. Moi, euh, j'y retourne. Je vais aller à rater, rendre compte de ma mission... En espérant que le fait que je n'ai pas obtenu de euh, compensation pour les deux morts et les, le cousin mutilé euh, ne me retombe sur la gueule. Alors, on est arrivé Il est où le boss Ah, très difficile, merde oh, Putain, barrez-vous Cours de garde Il est là le boss ou pas 
pas du tout. Ça, c'est le réfectoire des grouillots. Oh, bah, tiens. Oh, bah, lui, il a fait euh, technique de disparition. Alors. Le seigneur Anouche, putain. Ah Il est là en train de becter. Bon. Hein, mon seigneur Mission accomplie Qu'est-ce qui vous préoccupe Euh. J'ai réussi, sauf que j'ai pas récupéré de pognon. Tu m'en veux ou pas J'ai des nouvelles du campement. Je vous écoute. J'ai persuadé le capitaine Bernard de me laisser parlementer avec Wolfin. Bernard a accepté. Je suis surpris. Et moi donc j'ai promis à Wolflin qu'ils allaient s'en sortir indemne, à condition qu'il abandonne son butin. Bon, nous allons au moins récupérer nos pertes. Même si Bernard aura son mot à dire sur la manière dont j'ai perdu la face en échange de quelques gros chaînes. Monseigneur, dites-vous qu'au moins vous n'avez pas perdu d'homme, et ça en vaut la chandelle. C'est vrai, jeune homme. Et puis je ne m'en fais pas pour Wolflin. Il ira mal dans tous les cas. Je dois dire, Henri, qu'après toutes les choses horribles qui se sont déroulées ces derniers temps, je suis content que tout se soit enfin déroulé comme prévu. Et moi de même, Monseigneur. J'estime que vous devez être récompensé pour vos efforts. Merci, Monseigneur. Bonne chance, alors. La cuirasse de Magdebourg Ok, euh, bon, bah, apparemment, euh, ça, ça le dérange pas plus que ça, que j'ai pas, euh, voilà, que j'ai pas récupéré plus de pognon. Magdebourg Putain, c'est celle que j'ai Putain, c'est exactement la même Eh bah, écoutez, mission accomplie avec un franc succès quand même, hein, on peut le dire. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, qu'allons-nous faire eh ben, Je crois que je n'ai pas d'autres quêtes, euh, quêtes annexes. J'ai la quête de Méroyed, mais bon, il faut attendre encore que le fléau, euh, que la situation évolue. Hein, C'est marqué là. Il faut encore attendre. Donc, euh, eh ben, écoutez, nous allons euh, pour le prochain épisode enchaîner euh, sur la quête principale, terminer tout ce qui brille, mais bon, il me semble que dans tout ce qui brille, il reste juste un dialogue avec euh, ce Gus-là, le Gus qu'on a arrêté dans les, euh, dans les mines, et, et on va pouvoir enchaîner avec la prochaine quête euh, de l'histoire principale. En tout cas, on va se laisser là, et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde